హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము డిఎస్సి ఎస్జిటి మరియు టెట్కి ఉపయోగపడే విధంగా పరిసరాల విజ్ఞానంలోని సోషల్ కంటెంట్ పైన క్లాసెస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఒకటి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని పాఠ్యాంశాలను బేస్ చేసుకొని ఈ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకునేటువంటిది ఇరవై మూడవ క్లాస్ ఓకే ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటున్నాము రాజకీయ వ్యవస్థలు తెగలు రాజకీయ పరిపాలన అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఈ క్లాస్లో చూడబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ ఫైల్ మీరు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది దాని ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ నా క్వశ్చన్ సో తెగలు సామాజిక నిర్ణయాధికారము చూద్దాం ముఖ్య అంశాలు ఇందులో మనం ఏమేమి చూస్తాము అంటే గోండు పంచ్ అంటే గోండుల పంచాయతీని గోండు పంచ్ అంటాము పట్ల గోండుల యొక్క గ్రామ పెద్దని పట్ల అంటాము ప్యూరర్ హైమర్ డాల్ఫ్ గిరిజనులపై పరిశోధనలు చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ గోండ్లు ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్లో గల గిరిజన తగిన గోండ్లు అంటారు యాంథ్రోపాలజిస్ట్ మానవ పరిణామము అంటే గిరిజనులు అధ్యయనం చేయువారు ఓకేనా మానవ పరిణామమును అధ్యయనం చేయువారిని యాంథ్రోపాలజిస్ట్లు అంటారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చెంచులు కొండరెడ్లు గోండులు కోయలు యానాదులు సాబరలు మొదలైన గిరిజన తెగలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మన దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లోని తెగలు అడవులలో జీవనం సాగిస్తున్నారు వారందరినీ గిరిజనులు అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాము సో గిరిజనుల యొక్క సాంప్రదాయాలు ఏంటి మరి చూద్దాం గిరిజన సాంప్రదాయాలను ఆయా సమాజాలలోని వయోజనులందరూ తెలుసుకుంటారు ఓకేనా వారి వారి సాంప్రదాయాలు వారందరూ కూడా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది గిరిజన సమాజ వ్యవహారాలలో ప్రతి కుటుంబము సమర్థంగా పాల్పంచుకుంటుంది కొన్ని సందర్భాలలో గ్రామ పెద్ద కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత సమాజానికి ఉంటుంది సో గ్రామ పెద్ద ఎవరికి అనుకూలంగా వ్యతిరేకంగా ఉండకుండా అందరి అభిమానాన్ని పొందవలసి ఉంటుంది వారి అభిమానాలకు విరుద్ధంగా పట్ల అంటే గ్రామ పెద్ద ప్రవర్తించకూడదు సో పట్ల తెగలో అందరికంటే ధనవంతుడిగా ఉండి తెగ సంక్షేమం కోసము సంపదను ఖర్చు చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీరి యొక్క సంచార తెగల జీవనం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాము సో అడవులు కొండ ప్రాంతాలలో నివసించే గిరిజనులే కాకుండా మైదాన ప్రాంతంలో ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకు వలస వెళ్లే సంచార తెగలను కూడా మనము గమనించవచ్చు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి మరియు డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి మొట్టమొదటి జనాభా లెక్కలలో ఈ సంచార తెగ వారు పుట్టకూటి కోసము నాట్యం చేసేవారుగా పాటలు పాడేవాళ్ళుగా బీచ్చగాళ్ళుగా దేశ దిమ్మరుగా లెక్కించబడ్డారు అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ క్రిమినల్ తెగల సవరణ రీపీల్ చట్టము పంతొమ్మిది సో ఈ సంచార తెగలను డీనోటిఫై చేసి సామాజికంగా ఆర్థికంగా విద్యాపరంగా వెనుకబడ్డ తెగలుగా గుర్తించడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎప్పుడు అది క్రిమినల్ తెగల సవరణ చట్టం పద్ద పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు గుర్తుంచుకోవాలి సో వీరు ఎప్పుడు గ్రామ గ్రామాలు పట్టణాలకు బయట చిన్న చిన్న సమూహాలుగానే నివసిస్తూ ఉన్నారు సో ఈ తెగలు పందుల పెంపకం బుట్టలు చేపలు వల్లడం రోళ్ల తయారీ వంటి వృత్తులు చేసుకుంటూ జీవనము సాగిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దొమ్మర మందుల బుడబుక్కల ఎరుకల యానాది దాసరి గారడి పూసల మొదలైన సంచార జాతులకు చెందిన వారు ఎక్కువగా ఉన్నారు సో ఈ గిరిజన తెగలలో కనిపించే సాధారణ లేదా సమాన లక్షణాలు ఏంటో చూద్దాం ఒక తెగలోని సభ్యులందరూ తామంతా ఒకే మూల పురుషుల నుండి ఉద్భవించినట్లుగా భావిస్తారు అందువలన వీరి మధ్య బాంధుత్వము అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో సహజ వనరులైనటువంటి అడవి భూమి నీరు పశు సంపదను ఉమ్మడి ఆస్తిగా వీరు పిలుస్తూ ఉంటారు ధనిక పేద అనేటువంటి తేదాలు వీరి మధ్య ఉండవు అందరికీ తెగ సమిష్టి ఆదాయంలో వాట అనేది ఉంటుంది తెగకు చెందిన భూమిని అన్ని కుటుంబాలకు కుటుంబాలలోని సభ్యుల సంఖ్య ఆధారంగా పంచుతారు కొన్నిసార్లు సభ్యులందరూ సమిష్టిగా సాగు చేసి కూడా పంటనంతా పంచుకుంటారు ఎవరు కూడా భూమిని అమ్ముటకు వీలుండదు తెగలోని అందరూ అన్ని రకాల పనులు చేస్తారు వ్యవసాయము అటవి ఉత్పత్తుల సేకరణ పశువుల మేపకము బుట్టల తయారీ పరిముట్ల తయారీ ఇల్లు కట్టడం మొదలైన వృత్తి పనులు అందరూ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి కుటుంబంలో 
పురుషులతో పాటు స్త్రీలు పిల్లలు కూడా కలిసి పనిచేస్తారు కానీ పురుషులకు నిర్ణయాధికారము అధికంగా ఉంటుంది అంటే పురుష ఆధిక్యత అనేది ఎక్కువగా మనకు ఈ గిరిజనులలో కనిపిస్తుంది అటవి దేవతలను తమ మూడ మూల పురుషులను సంతృప్తిపరచడానికి జరిపే పండుగలకు అధిక ప్రాధాన్యత కూడా ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తెగ ప్రాంతంలో కొన్ని గ్రామాలుగా లేదా ఆవాసాలుగా ప్రాంతాలుగా ఉండవచ్చు ఉదాహరణకు కొండరెడ్లు ఓకేనా ఒక తెగ పెద్ద ప్రాంతంలో కొన్ని గ్రామాలు లేదా ఆవాస ప్రాంతాలుగా ఉండవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ గోండులు ప్యూరల్ హాయిమన్ డాల్ఫ్ అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క పరిశోధనలు చూద్దాము హాయిమన్ డాల్ఫ్ ప్రముఖ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు మానవ విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఉంటారు సో గిరిజన ప్రజలను గురించి అధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తి మొట్టమొదటి వ్యక్తి వారి యొక్క జీవన విధానం వారి యొక్క సాంప్రదాయాలు అన్నీ కూడా ఇతను పరిశోధన చేశాడు హైమర్ డాల్ఫ్ పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు వచ్చి చెంచులు కొండరెడ్లు గోండ్ల గురించి అధ్యయనం చేసి వారి గురించి అనేక పుస్తకాలు రాశారు సో ఇతను ఈశాన్య భారతదేశంలోని గిరిజన తెగలను గురించి కూడా అధ్యయనం చేయడము జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గోండ్ల గురించి వారు తగాదాలు ఎలా పరిష్కరించుకుంటారో హైమర్ డాల్ఫ్ తన పుస్తకాల్లో వివరించడం జరిగింది సో చెంచులు కొండరెడ్డి సంస్కృతి అధ్యయనం చేసిన మానవ విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఎవరు సో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎట్లు అడిగారు అన్సా హైమన్ డాల్ఫ్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ గోండ్ మంచ్ పంచాయతీ గోండ్ పంచ్ పంచాయతీ చూద్దాం పంచ్ అనగా పంచాయతీ కుటుంబాలలో యజమానిగా ఉండే పురుషులతో ఏర్పడినటువంటి ఒక మండలి గ్రామానికి చెందిన అంశాలు గ్రామ పెద్ద ఎవరు గ్రామ పెద్దని ఏమంటారు పట్ల సో గ్రామ పెద్ద నిర్ణయించడంలో ఈ సభ అంటే మండలి నిర్ణయమే కీలకంగా ఉంటుంది సో ఈ గ్రామ పంచాయతీలో గ్రామ పంచాయతీ గోండు సమాజానికి ప్రతిరూపము ఈ పంచాయతీ సమావేశాలు క్రమం తప్పకుండా తప్పకుండా జరగవు సారీ క్రమం తప్పకుండా సమావేశాలు క్రమం తప్పకుండా జరుగుతాయి అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే క్రమం చెప్పకుండా జరగవు అవసరమైతే ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడే తప్పనిసరిగా జరపడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ పంచాయతీ సమావేశం జరిగేటప్పుడు మగవారందరూ హాజరవుతారు యువకులు మహిళలు అది జరిగే విధానాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటారు ఆడవారికి మండలిలో మాట్లాడే అవకాశం లేదు అయితే వారి సమస్యలు విన్నపించుకోవచ్చు సో ప్రధాన పండుగల తేదీలు వివాహము విడాకులు తగాదాలు తగాదాల పరిష్కారము కర్మకాండలు మొదలైన వాటికి సంబంధించిన విధులను పంచ్ అంటే పంచాయతీ నిర్వహిస్తుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది టెట్లాడి గారు గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈ గ్రామాల మధ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అన్ని పంచులు అంటే అన్ని పంచాయతీలు సంయుక్త సమావేశాలను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పార్లమెంట్లో ఏదైనా ఒక బిల్లు పాస్ కావడానికి ఏదైనా ఆటంకం ఏర్పడింది అనుకో సర్వసభ్య సమావేశం అంటే రెండు సభలను సంయుక్త సమావేశం అంటాము రెండు సభలను కూడా సమావేశపడతారు స్పీకర్ సో ఇలానే సేమ్ గ్రామాల మధ్య సమస్యలు ఏర్పడిన ఏర్పడినప్పుడు ఏమవుతాయి సంయుక్త సమావేశాలు ఏర్పరచడం జరుగుతుంది అన్ని గ్రామాలను కలిపి ఓకేనా నెక్స్ట్ గోండ్ పంచ్ వివాదాల పరిష్కారం మరియు తీర్పు లే విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం ఏదైనా వివాదం పంచాయతీ ముందుకు వచ్చినప్పుడు వివాదానికి సంబంధించిన వాస్తవ విషయాలను తెలుసుకుంటుంది రెండు వర్గాల వాదనలు అభిప్రాయాలు పంచాయతీకి తెలపవచ్చు సాక్షులకు సాక్షులను విచారించి గతంలో ఇచ్చిన తీర్పులను తెగ కట్టుబాట్లను పరిశీలించి పంచాయతీ పెద్ద పరిష్కారాన్ని సూచిస్తారు బాధితులు కోరితే తీర్పుకు మార్పులు చేర్పులు చేసి చివరి నిర్ణయాన్ని పంచాయతీ ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ పట్ల పట్లార్ అంటే గ్రామ పెద్ద యొక్క విధులు చూద్దాము ప్రతి గ్రామానికి పెద్దగా పట్ల వ్యవహరిస్తారు సో ఇతను గ్రామ పంచాయతీ నుంచి గ్రామ పెద్దగా అధికారాన్ని పొందుతారు ఈ పదవి సాధారణంగా వారసత్వంగా వస్తుంది వారసులు అనగా తల్లిదండ్రుల నుండి లభించే ఆస్తులు ఇంటి పేరును పొందే కుమారులు మరియు కుమార్తెలు సో గ్రామ పెద్ద సాధారణంగా గ్రామం ఏర్పాటు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి అయి ఉంటారు ఇతను పంచాయతీకి జవాబుదారిగా ఉంటూ ప్రతిభావంతులైన నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు సో ఇతను ప్రతిరోజు విధులు నిర్వహించవలసి ఉంటుంది బయట వ్యక్తులతోనూ ప్రభుత్వ సంస్థలతోనూ సంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తారు తెగలో జరిగే పండుగలు సామాజిక కార్యక్రమాలకు సమన్వయకర్తగా వ్యవహరిస్తారు గ్రామస్తులంతా ఇతని పొలంలో సంవత్సరంలో ఒకరోజు పనిచేస్తారు దీని ద్వారా పొందే ఆదాయంలో 
అతిథులకు ఆ ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అంటే ఎవరైనా వేరే గ్రామాల నుంచి పెద్ద మనుషులు వస్తారు కదా సో వారికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి సో గ్రామస్తులంతా ఒక్కరోజు ఒకరోజు పొలంలో పనిచేస్తారు కదా ఆ వచ్చే ఆదాయంతో ఇలాంటి ఖర్చులన్నీ కూడా గ్రామ పెద్ద చూసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పట్ల తొలగింపు విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాము సో గ్రామ పెద్ద తేగ అభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగా గర్వంతో ప్రవర్తిస్తే అతన్ని తొలగించి మరొకరిని ఎన్నుకుంటారు లేదా గ్రామంలోని కుటుంబాలు ఆ గ్రామాన్ని వదిలి కొత్త ప్రాంతంలో ఆవాసాలు ఏర్పరచుకుంటారు నెక్స్ట్ వన్ గోన్లు ఆధునిక పోకర్లు ఈ విధంగా ఉన్నాయి చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభైల నుంచి గోండ్ల యొక్క ఆచార వ్యవస్థలలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని హైమర్ డాల్ఫ్ వివరించారు తెలుగువారు మరాఠా వారు ఈ ప్రాంతాలకు వలస రావడము పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ప్రారంభం కావడం దీనికి ప్రధాన కారణాలు స్థానిక ఎన్నికలలో సర్పంచ్ను ఎన్నుకోవడంలో గ్రామ పెద్ద తన స్థానాన్ని కోల్పోయాడు చాలామంది ప్రజలు తమ వివాదాలను పరిష్కరించడానికి పోలీస్ స్టేషన్లు కోర్టులకు కూడా వెళ్ళడంతో ఈ యొక్క గ్రామ పెద్ద యొక్క ఏంటి గ్రామ పెద్ద యొక్క అంటే అతని యొక్క ప్రస్థానం అనేది చాలా తక్కువగా అయినట్లుగా ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ సో నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎన్ స్ట